Pardon the interruption, meine liebe Freund. The episode will start in one minute, more or less. No, you love the big book of 15-minute Yiddish, more or less, so much that we had to come back with another season and a brand new book. This time, your 15-minute Yiddish Freund have written 15 original short stories just for Yiddish learners like you. We call it 15-minute Yiddish Meiselech, more or less, and you can only get it here. Go ahead, take a minute and write that down. National Yiddish Theatre Folksbina needs your help to keep producing the free online programming that you have come to know and love. To show our appreciation for your tax-deductible support, we want to thank you with the following gifts. For donations of $54 and up, you'll get a digital version of the new book 15-Minute Yiddish Meiselach with all 15 stories from Season 5. The book includes a glossary of all the words from all five seasons, English to Yiddish, Yiddish to English, and the whole book is both in Yiddish letters and transliteration. All that, plus more 15-second funnies. For donations of $90 and up, you'll get the digital version of both 15-minute Yiddish Meiselach and the big book of 15-minute Yiddish. For donations of $180 and up, you'll get a print edition of 15-Minute Yiddish Meiselach autographed by all of us, as well as the digital version. And for donations of 300 and up, you'll get both books autographed along with the digital versions. Better than a tote bag, no? Murray, darling, vergesst nicht zu sorgen, mir seinen sehr, sehr dankbar für eure Breitharzigkeit. Mir seinen sehr, sehr, sehr dankbar für eure Breitharzigkeit. Good? Oisgezeichend, darling. Mwah. Nun, weiter. Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Mottel Dibner und das ist 15 Minuten Jiddisch Meiselach. Mehr weniger. Eine Präsentation von dem Nationalen Jiddisch Theater Volksbühne. Die Studenten haben schon graduiert und sie haben geschaffen einen Lehenkreis. Jede Woche Welle mir lehnen in der Meise und lehnen sich neue Werter. Und ihr seid eingeladen mitzulehnen. Wer wird lehnen, Heint? Lass mich schon Kappen und Nomen. Oh, oh wa, Hinder! Was für ein Meisse wirst du lehnen? Ich will lehnen ein Pesachtig Meißele wegen der breitharzigen Freude. Das Meißele heißt, kol dich fin je seve je heul, oder Organe für Pelz. Sehr interessant. Und willst du erst erklären die zwei Titel? Awade. Kol dich wenn je seve je heul ist loschen koidisch und es kommt von der Hagode. Das meint, sollen alle, wo seinen hungrig, kommen essen. Und Agane für Pelz ist ein bisschen Witz, was kommt von dem Sprichwort Azadik in Pelz. Azadik ist sehr ein guter Mensch. Und, als der Zadig ist kalt, kann er sich der Warmen oder unter sich in Pelz oder machen eine Feier. Als der Zadig macht eine Feier, werden alle Menschen warm. Aber als der Zadig tut ohne Pelz, wird nur er allein warm und die anderen Menschen bleiben kalt. Efscher ist er Tage nicht beämmisse Zadig. Ohne Ganef in Pelz ist Efscher nicht bei Emis Ganef. Nu, no spoilers. Gut, no spoilers. First, just a quick reminder that if you've missed any of our past episodes, die genischt, you can view them all online at nytf.org. Und jetzt wollen wir hören in das Meißele zwei Mal. Das erste Mal kennt ihr oder mitlehnen oder bloß zu hören sich zu. Wir wollen reden wegen die neuen Werte 
und noch dem wollen wir lehnen in noch einmal mit an Übersetzung auf Englisch. Hinde? Wenn Gittel ist gewähne Kind, ist die Mischpoche zu neu gekommen jeden Pesach bei die Bobbe Seide. Fahre Seide mit Mumes und Vetters und alle Schwesterkinder. Die Tischen seien gegangen durch alle Zimmerin von sehr Dire. Und als alle haben gewollt schmusen die ganze Zeit, ist es gewähnt als so rasch, als man hat noch gekannt Herren als man lehnt von der Hagode, wenn der Leoner sitzt ein oder zwei Bänklech feit. Aber Gittel hat nicht geschmust. Sie hat gelehnt die ganze Hagode für sich allein. Sie ist gewähnt wie das kluge Kind, was will verstehen als. Wenn es ist gekommen, die Zeit zu lehnen, kol dich fin jese ve je heul, sollen alle, wo seinen Hunger kommen essen, hat Gittel gefragt die Tate Mame, Vor was verbetten mir nicht die hungerige Menschen, nor die Mischboche? Und der Bruder wird allemal gemacht demselbigen Witz. Ich bin hungrig wie ein Wolf, wenn essen mir. Und der Tate wird geentfernt. Sest du, wie viel Menschen seinen da? Wo wollten die hungerige Menschen gesessen? Und die Mama fleckt sorgen. Gittel, mein Teire. Das meint, als mir sollen halten die arme Menschen in Herzen und geben zu Docke. Ob mir darf nicht einladen, fremde Menschen zu kommen zu unser Heim, die Hagode meint das nicht manisch. Ob Gittel hat nicht Masken gewähnt mit dem Perisch, und sie hat gegessen nur eine Hälfte von ihr Wetschere. Die zweite Hälfte hat sie reingestellt in ein Säckel und nach dem Seder hat sie es gegeben zu einem Mensch, was es gewähnt heimlos, mit der warmen Schmeichel, und sie hat gesorgt mit der guten Appetit. Und das ist wie Gittel ist, a viele Heit. Gittel ist geworden a Lehrerke von Wissenschaft in der Mittelschule in ein armen Gegend. Sie hat gewusst, als man hungert nach der Erziehung zusammen mit Essen. Sie hat geschrieben paar Subvenzen zu Bäuerner Gurten auf dem Dach von der Schule, wo sie hat gelehrt die Studenten zu Hodewin grinsen. Und wenn es ist gekommen, das Gerät nicht, haben sie gemacht das Sude mit die grinsen. Und Gitto hat allemal reingestellt ein Plakat vor der Schule, auf welchen es steht geschrieben, sollen alle, wo seinen hungrig, kommen essen. Und es ist allemal gewinn genug für alle Studenten und Gäste, und das, was es übergeblieben, hat Gittel erheim geschickt mit die Studenten, was haben gehabt hungerige Mischbaches. Gittel hat gehabt ein Holm, als auf der Eltern, wenn sie wird pensionieren, wird sie käufen eine Farm und hat wenn Kartoffel und Mähren und Fasolies und Zirbeles und Äppel und Karschen und Truskafkes und Kreut und Selerie, Bekitzer, wie er steht in der Hagode, Scharje Rockes, das heißt allerlei Grinsen. Sie wird nehmen nur, was sie darf haben, für sich allein, und der Rest wird sie geben zu einer Organisation, was geht essen zu Menschen, vor seinen hungrig. Und noch 40 Jahre als Lehrerke hat Gittel pensioniert und sie hat ja gekauft erfahren. Und sie hat schwer gearbeitet, pflanzen alle mein Grinsen und Fruchten vor seinen Gut zu essen. Wenn der Frühling ist gekommen, die jagt es seinen geworen reif. Aber dem Tag, wenn Gittel ist gegangen, sie kleiden, hat sie gesehen, als Emmetzer hat schon geklebt, kimat alle jagt es. Es bleibt nur etliche, wo seinen noch nicht geworen reif. In der Stadt, wo Gittel hat gewohnt das ganze Leben, als etwas wert genommen sei, hat das sicher getan a Ganef. Aber da, auf der Farm, etliche Meilen weit a viele von der Dorf, wer kann da seine Ganef von die Jagdes? 
Efscher Schoch in sein Kind? Und Gittel hat bald gesehen, wer der Ganef soll sein. A Feugel ist gestanden auf ein Zweigel und hat gegessen das bissele Jagdes vor seinen geblieben. Und sie hat geforscht und euch gefunden, als mit kein Hodewen Jagdes unter ein Netz, als so wie die Feigel sollen sie nicht kennen essen. Gittel hat zugestellt das ein Netz. Aber es hat sich Gittel gedacht, a Feugel kann euch sein hungerig. Sie hat Rachmonis gehabt auf die hungerige Feigel. Der Fall hat sie euch gepflanzt, äußer der Netz, etliche Kusten mit Jagdes, was Feigel haben lieb, aber Menschen essen nicht. Wenn es ist gekommen der Sommer, hat Gittel gesehen, als Emmetzer hat gegessen die Grinsen, eder sie hat gekennt sie kleiden. Und wer soll der Ganef sein, der Mold? Gittel hat bald gesehen, als die Kinneglech haben gegessen die Grinsen. Der Fahr hat sie geforscht und euch gefunden, als man kein Bäuener Pleut von Drotten, was geht der halber Fuß unter der Rehrb, als so wie die Kinneklech, kennen nicht groben unter dem. Und sie hat gebeut als Samin Pleut. Aber es hat sich Gittel gedacht, a Kinnegel kann euch sein hungerig. Und als so wie sie hat Rachmonis gehabt auf die hungerige Kinneklech, hat sie euch gepflanzt, äußer dem Pleut, Petrischke und andere Grinsen, was Kinneglech haben lieb. Und sie hat gelost wachsen die Luftlech, was sie hat gelernt, als die Kinneglech haben euch lieb. Und wenn der Herbst ist gekommen, hat Emmetzer gegessen die Barn und Äpfel, auch gut die, was seinen gewachsen auf die herrste Zweigen. Und wer soll jetzt sein, die Ganovim? Avade, die Hirschen. Der Fahr hat Gittel gebeut, a heuchen Pleut, was die Hirschen kennen nicht, springen über dem. Aber wie ständig hat Gittel gehabt Rachmonis auf die Hirschen. Und jeden Morgen in der Früh hat sie geklippen die Fruchten, vor seinen Gefallen von der Bemer über Nacht und sie gelost äußer von dem Pleut versei. Und mit ein Jahr später hat Gittel gehabt ein Gerettenisch mit genug bei ihrer Lein zusammen mit die etliche Mischpoches und die Fegelech und die Kinneglech und die Hirschen dazu. Und sie hat ein Plakat reingestellt, auf welchen es steht geschrieben, seid begrüßt auf Koldichfin Farm. Sehr schön und herzlich meißle Hinde. Take a Moschel von Gutskeit. You'll notice that the first of the two titles is in Lushen Koidish. You'll come across this quite often in poetry and literature, where the title is a quote from Teure or from liturgy. Gut, naja Werther. Breit Herzig means generous, literally broad-hearted. Der Titel means exactly what it sounds like, the titlen in the plural. Der Pelz means fur or a pelt, plural die Pelzen. And Zunoif means together. Is it a synonym with zusammen? Not exactly. Zunoif has a sense of collectivity. It's most often used as a separable prefix that pairs with a verb. In Hinda's story, we heard Zunoif kommen, to come together, to gather as a family or a group. Mamish is a Lushan Koidish word that means literal. It can also be used as a synonym with take to mean really. Die Helft is a noun meaning half. Die Helften in the plural. We've already learned halb, which is the adjective form of the word. Hemlos means homeless. Mit der guten appetit is a literal Yiddish translation of the French bon appetit. Die subvenz is a grant or a subsidy. Plural, die subvenzen. Der Gordon is a garden. Plural, die Gärtner. Hodeven is a regular verb in the present and the past tense. It means to raise, as in children or livestock. Don't say it, Murray. I wasn't going to say, what's the difference? Good. 
Hodevin can also mean to grow plants. Der Gast is a guest, plural, die Gäste. Ibegeblieben is a fun word to say. Let's all try it. Ibegeblieben. This is good. Ibegeblieben means leftover. This can be either an adjective or an adverb, and it comes from the past tense of Ibebleiben. After elter means in one's old age. Die Farm means just what it sounds like. Die Farmen in the plural. Bekitzer means in short. Shairokis is a great expression. It literally means all manner of vegetables. Oh, that's Sha'ar Yirakot, as in Sha'ar Yirakot, Sha'ar Yirakot. Gerecht, it comes from the four questions. It's really one question with a four-part answer. Technically, yes. Anyway, in an Ashkenazi pronunciation, it is Shar Yerokis. And in this story, it does mamish mean all manner of vegetables, but you might come across it in literature in its colloquial use, meaning all sorts of things. Gut, weiter. Reif means ripe. Oh, it's verb time. Today's verb is Kleiden. It means to choose or to gather. In this story, it means to pick fruits and vegetables. This is a regular verb in the present tense. Let's take a look. Ich kleid. Du kleibst. Er, sie, es kleibt. Mir kleiden. Ihr kleibt. Se kleiden. Alle zusammen. Ich kleid. Du kleibst. Er, sie, es kleid. Mir kleid. Ihr kleid. Se kleid. Sehr, sehr gut. Kleid is a regular verb in the past tense, but do note that there is a vowel shift. Hoben, geklidden. Stehen is a regular verb in the present tense, meaning to stand. We'll call it irregular in the past tense because it pairs with a helper verb sein and there is a vowel shift. Se seinen gestanen. Die Zweig is a branch, die Zweigen in the plural, and the diminutive, a twig, is das Zweigel, plural, die Zweiglech. Die Netz is a net, plural, die Netzen. Euskefinnen is a regular verb with a separable prefix. It means to find out. Hoben Euskefunnen in the past tense. Der Ploit is a fence. Plural, die Ploiten. Der Drot is a wire. Die Drotten in the plural. Das Luftel is a dandelion. Die Luftlech in the plural. I is the stem of that word... Luft, like the air? It is. I guess because the fluffy seeds fly through the air. Lozen is a very helpful regular verb. It means to let. Lomir is a contraction of losmir, just like the English word lets. Lozen can also mean to leave something. It is also regular in the past tense. Hoben gelost. Und das ist es. Let's hear Hinda's Maisele again. This time we'll include an English translation. If you need more time to read, you can pause the video at any time. Wenn Gittel is given a kin, is die Mischpoche zu neuf gekommen jeden Pesach bei die Bobbe Seide, fahre Seider mit Mumes und Vetters und alle Schwesterkinder. Die Tischen seien gegangen durch alle Zimmerin von Seerdiere. Und als alle haben gewollt schmusen die ganze Zeit, ist es gewen als sah rasch, als man hat noch gekannt Herren als man lehnt von der Hagode, wenn der Leoner sitzt ein oder zwei Bänklech feit. Aber Gittel hat nicht geschmust. Sie hat gelehnt die ganze Hagode für sich allein. 
Sie ist gewen, wie das kluge Kind, was will verstehen als. Wenn es ist gekommen, die Zeit zu lehnen, kol dich fin je seve je chreul, sollen alle, wo seinen Hunger kommen essen, hat Kittel gefragt die Tate Mame, vor was verbetten mir nicht die hungerigen Menschen, nor die Mischboche? Und der Bruder wird allemal gemacht demselbigen Witz. Ich bin hungrig wie ein Wolf, wenn es in mir. Und der Tate wird geentfernt. Sest du, wie viel Menschen seinen da? Wo wollten die hungerigen Menschen gesessen? Und die Mama pflegt sorgen. Gittel, mein Teire, das meint, als mir sollen halten die arme Menschen in Herzen und geben zu Docke. Ob mir darf nicht einladen, fremde Menschen zu kommen zu unser Heim, die Hagode meint das nicht manisch. Ob Gittel hat nicht Masken gewähnt mit dem Perisch, und sie hat gegessen nur eine Hälfte von ihr Wetscherer. Die zweite Hälfte hat sie reingestellt in ein Säckel und nach dem Seder hat sie es gegeben zu einem Mensch, was es gewähnt heimlos, mit der warmen Schmeichel, und sie hat gesorgt mit der guten Appetit. Und das ist wie Gittel ist, a viele Heit. Gittel ist geworden ein Lehrerke von Wissenschaft in einer Mittelschule in einer armen Gegend. Sie hat gewusst, als man hungert nach der Erziehung zusammen mit Essen. Sie hat geschrieben ein paar Subvenzen zu Bäuerner Gurten auf dem Dach von der Schule, wo sie hat gelernt, die Studenten zu Hodewin grinsen. Und wenn es ist gekommen, das Gerät nicht, haben sie gemacht, das Sude mit die Grinsen. Und Gitto hat allemal reingestellt ein Plakat vor der Schule, auf welchen es steht geschrieben, sollen alle, wo seinen hungrig, kommen essen. Und es ist allemal gewen genug, war alle Studenten und Gäste, und das, was es übergeblieben, hat Gitto ein geschickt mit die Studenten, was haben gehabt, hungrige Mischbaches. Gittel hat gehabt ein Holm, als after Elter, wenn sie wird pensionieren, wird sie käufen eine Farm und hat wenn Kartoffel und Mähren und Fasolies und Zirbeles und Äppel und Karschen und Truskafkes und Kreut und Selerie, bekitzt er, wie er steht in der Hagode, Scharje Rockes, das heißt allerlei Grinsen. Sie wird nehmen nur, was sie darf haben, für sich allein, und der Rest wird sie geben zu einer Organisation, was geht Essen zu Menschen, was seinen hungrig. Und noch 40 Jahre als Lehrerke hat Gittel pensioniert und sie hat ja gekauft auf Farm. Und sie hat schwer gearbeitet, pflanzen alle mein Grinsen und Fruchten, was seinen gut zu essen. Wenn der Frühling ist gekommen, die jagt es seinen geworden reif. Ob er dem Tag, wenn Gittel ist gegangen, sie kleiden, hat sie gesehen, als Emmetzer hat schon geklebt, kimat alle jagt es. Es bleibt nur etliche, wo seinen noch nicht geworden reif. In der Stadt, wo Gittel hat gewohnt das ganze Leben, als etwas wert genommen sei, hat das sicher getan a Ganef. Ob er da auf a Farm etliche Meil weit a viele von a Dorf? Wer kann da seine Ganef von die Jagdes? Efschere Schochen se Kind? Und Gittel hat bald gesehen, wer der Ganef soll sein. A Feugel ist gestanden auf a Zweigel und hat gegessen das bissele Jagdes vor seinen geblieben. Und sie hat geforscht, und euch gefunden, als mit den Hodewin Jagdes unter ein Netz, als so wie die Vögel sollen sie nicht kennen essen. Gittel hat zugestellt das ein Netz. Aber es hat sich Gittel gedacht, ein Vögel kann euch sein hungrig. Sie hat Rachmonis gehabt auf die hungrige Vögel. Der Fall hat sie euch gepflanzt, äußer der Netz, etliche Kusten mit Jagdes, was Vögel haben lieb, aber Menschen essen nicht. 
Wenn es ist gekommen, der Sommer, hat Gittel gesehen, als Emmetzer hat gegessen, die Grün sind, eder sie hat gekennt, sie kleiden. Und wer soll der Ganef sein, der Mold? Gittel hat bald gesehen, als die Kinneglech haben gegessen, die Grün sind. Der Pfarr hat sie geforscht und euch gefunden, als man kein Bäuen erpläut von Drotten, was geht der halbe Fuß unter der Erde, als so wie die Kinneklech kennen nicht groben unter dem. Und sie hat gebeut, als Samin pläut. Aber es hat sich Gittel gedacht, ein Kinnigel kann euch sein hungerig. Und als so wie sie hat Rachmunis gehabt auf die hungerige Kinnigelech, hat sie euch gepflanzt, äußer dem Pläut, Petrischke und andere Grinsen, was Kindeglech haben lieb. Und sie hat gelost wachsen die Luftlech, was sie hat gelernt, als die Kindeglech haben euch lieb. Und wenn der Herbst ist gekommen, hat Emmetzer gegessen die Barn und Äpfel, auch gut die, was seinen gewachsen auf die herste Zweigen. Und wer soll jetzt sein, die Ganovim? Awade, die Hirschen. Der Pfarr hat Gittel gebeut, a Heuchen pläut, was die Hirschen kennen nicht springen über dem. Aber wie ständig hat Gittel gehabt Rachmones auf die Hirschen. Und jeden Morgen in der Früh hat sie geklippen die Fruchten, was seinen gefallen von der Bemer über Nacht und sie gelost äußer von dem Pläutphase. Und mit der Jahr später hat Gittel gehabt, gerettenisch mit genug war ihr allein, zusammen mit die etliche Mischpoches und die Fegelech und die Kinneglech und die Hirschen dazu. Und sie hat ein Plakat hereingestellt, auf welchen es steht geschrieben, seid begrüßt auf Koldichfin Farm. Jaschekoi, Kinde. Nu, Lomir, ihr Patschen, a Brava. A dank euch alle. Kommt zurück in der Woche rum, weil wir noch einmal drehen dem Nomen Chapper und lehnen ihn zusammen auf 15 Minuten Meißele. Derweil seid gesund alle. Mm -hmm.